ఇంటిబ్బందులు అప్పు నాన్న అయిపోయినాక చూసేదాకా అంటే డబ్బు గురించి ఇంటి ఇబ్బందులు అవన్నీ చూసి చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ ఇట్లా అని చెప్పేసి బాగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయినా సార్ వెళ్ళిపోయినాక నువ్వు ఏడుస్తే ఎట్లా నువ్వు ఏడుచుకుంటే ఇట్లా ఉంటే వీళ్ళు మా ఇంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అది అనుకుంటా మా అమ్మ వాళ్ళు ధైర్యం చెప్తే ఆ నుంచి నేను కొంచెం మోటివేటెడ్ అయిపోయి మంచిగా గట్టిగా అయిపోయి స్టడీ బంద్ అయిపోయింది సార్ వ్యవసాయం పని చేసుకున్నా సార్ ఇక వ్యవసాయం పని స్టార్ట్ చేస్తున్నా సార్ నాకు మళ్ళీ చెన్నైకి రమ్మని మళ్ళీ లెటర్ వచ్చింది సార్ ఈ పనికి నాకు రమ్మని చెన్నైకి రమ్మని వస్తే ఇక వెళ్ళలేను సార్ ఇటు పన్నెండు సార్ పెట్టే లేను ఇటు నాకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ప్లేస్ ఇటు ఇంటి బాధ్యత ఉన్నది వెళ్ళలేను అని చెప్పేసి ఫుల్ ఏడ్చిన సార్ ఏడ్చి వెళ్ళలేను సార్ రెండు నెలలుగా మిస్ చేసుకున్నా ఛాన్స్ ఇక ఇక్కడనే ఇంటికాడ వ్యవసాయం పని చేసుకుంటున్నా సార్ వ్యవసాయం పని చేసుకుంటూ ఉండి కొంచెం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పేసి మా నాన్న కట్టి ఒక మామూలు ఇల్లు ఉంటే ఆ ఇల్లు అమ్మేసిన సార్ ఇల్లు అమ్మేసి ఆర్థిక ఇబ్బందులు కట్టిన అవి కంప్లీట్ చేసుకొని పంటకు వచ్చిన డబ్బులతో ఒక చెల్లెకు పెళ్లి చేసిన సార్ మ్యారేజ్ చేసిన మ్యారేజ్ చేసిన మ్యారేజ్ చేసిన మళ్ళీ ఒక వన్ ఇయర్ అయిపోయింది నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నా సార్ ఒక చెల్లెకి అయిపోయింది ఇక చిన్న చెల్లు ఉంటుంది ఇక నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నా చేసుకుంటే ఇంకొకరు ఉంటారు అని చెప్పేసి నేను చేసుకున్నా సార్ వ్యవసాయం చేసుకుంటూనే ఉన్నా సార్ ఇక ఉండేదాకా అంటే నాకు ఒక బా ఒక వన్ ఇయర్ లోపల బాబు పుట్టింది సార్ బాబు పుట్టంగానే మాకు అప్పటికి ఫార్టీ నలభై ఐదు రోజులు సార్ బాబుకు నలభై ఐదు రోజులు అయితే బాబుకు నలభై ఐదు రోజులు అప్పుడు నేను బాబు చిన్నగా ఉన్నాడు కదా అప్పుడు కొంచెం వ్యవసాయం మీకు కూడా కొంచెం మళ్ళీ ఆర్ దిగుబడి రాలేదు సార్ దిగుబడి రాక మళ్ళీ ముందులాగా లేకపోగానే మళ్ళీ ఇట్లా ఉంటే ఇట్లా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇద్దరు పెళ్ళి అయిపోయినాయి ఇంకా చెల్లె పెళ్ళికి ఉన్నది ఇప్పుడు నా పెళ్ళి అయిపోయి కొద్దిగా బాగా అయింది మళ్ళీ మళ్ళీ ముందులాగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు పోతాము ఎందుకు అని చెప్పేసి గల్ఫ్ వెళ్దాం ఇక అనుకుంటే ఆలోచించేదాకా అంటే మా ఫ్రెండ్కు ఇంకొక కొత్త ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్కు ఫ్రెండ్ ద్వారా నాకు పరిచయం అయింది సార్ పరిచయం అయిపోయి కువైటు ఆజాద్ విజా ఆజాద్ విజా అంటే బయట బయట విజా అని చెప్పేసి ఎక్కడన్నా వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఎంత అన్నా పని చేసుకోవచ్చు ఇష్టం ఉన్న పనికోవచ్చు ఎవరు పోలీసులు పట్టుకోరు అరవై వేలు దాకా వస్తాయి యాభై అరవై వేలు అని చెప్పిండు సార్ ఎవరు ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఏజెంట్ సార్ అని చెప్పంగానే నమ్మినాం సార్ నమ్మి గల్ఫ్ వెళ్ళాలని ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఇక ఆర్థిక ఇబ్బందులు పోతే మంచిగా ఉంటుంది కదా అంటే ఎవరు చెప్పారా లేదంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు వెళ్ళి సంపాదించారు అని చూసావా సంపాదించలేరు సార్ అట్లా ఉంటుంది అని చెప్పారు ఆజాద్ విజా అంటే కొందరు ఉంటుందని చెప్పారు సార్ అయితే నేను నమ్మిన సార్ నమ్మి వెళ్తాను ఇక వెళ్ళినా సార్ వెళ్ళదాకా అంటే అక్కడికి ఎంత సార్ రెండు లక్షల విజయ్ వెళ్ళేదాకా ఏం చేసింది సార్ విజయ్ వెళ్ళేదాకా నువ్వు డబ్బులు కట్ట ఫస్ట్ ఒక లక్ష లక్ష కట్టగానే మూడు నాలుగు వద్దులలో నీకు విజయ్ అడ వెళ్తుంది ఒక వారం రోజుల నీకు పంపించేస్తా స్టాంపింగ్ అవి వేసుకుంటూ వచ్చా అని చెప్పింది సార్ చెప్పంగానే నేను ఏం చేసిన సార్ ఒక వన్ ఒక లక్ష రూపాయలు సార్ లక్ష రూపాయలు ముందుకు ముందు ఇచ్చేసిన సార్ ముందు ఉంది డబ్బులు నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గర బాగా తీసుకున్నా సార్ మళ్ళీ బాగా తీసుకున్నా సార్ ఇక తీసుకొని మళ్ళీ లక్ష రూపాయలు ఇచ్చిన సార్ లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినాక మూడో రోజులకు నాలుగు రోజులకు విజయతా అన్నాడు మళ్ళీ టైం చెప్పుకుంటా చెప్పుకుంటా మళ్ళీ ఒక రెండు నెలలు గడిపేసిండు సార్ నాకు మళ్ళీ టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంత డబ్బులు పెట్టినా ఇంటి వాళ్ళు కాదనక మరి ఇన్ని ట్రై చేసుకుంటా వచ్చి ఇప్పుడు ఇట్లా అవుతుంది అనుకుంటా అంటే వెళ్తుంది వెళ్తుంది అనుకుంటా మూడు నెలలకు విజ తీసిండు సార్ మూడు నెలలకు విజ తీసి మళ్ళీ మూడు నెలలకు విజ తీసి ఆ విజ నువ్వు రెండు లక్షల ఇంకొక లక్ష ఇంకా లక్ష ఇరవై వేలు కట్టు ఒక లక్ష ముందు కట్టినావు మొత్తం రెండు లక్ష ఇరవై నాకు కట్టు అన్నాడు సార్ అంటే దించు అంటే కూడా అంతే అది పెద్ద విజ నావు బగ్గ సంపాదన ఉంటుంది అనుకుంటా చెప్పాగానే మళ్ళీ రెండు లక్షల ఇరవై వేలు కట్టినా సార్ అప్పు తీసుకొచ్చు మళ్ళీ తీసుకొచ్చిన సార్ తీసుకొచ్చి అవి కట్టేసిన సార్ కట్టేసి ఇక మళ్ళీ మనకు విజయ్ ఇచ్చింది సార్ మీ విజయ్ అయ్యాక హైదరాబాద్కి మెడికల్కి రావాలి సార్ మెడికల్కి రావాలని అయింది జూబ్లీ హిల్స్లో వచ్చి జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ కూడా ఆఫీస్ ఉంటుంది సార్ ఆ మెడికల్కి పోతే మళ్ళీ బయట ఖర్చులు మొత్తం అనేది సార్ చెక్ పోస్ట్ మెడికల్ ఆఫీస్ కాడ మెడికల్కు పన్నెండు వేలు పీసీసీ అని ఉంటుంది సార్ కువైట్కు ఆ పీసీసీకి పదిహేను వందల దాకా ఖర్చు వస్తుంది సార్ మళ్ళీ స్టాంపింగ్ ఇమిగ్రేషన్ అని ఒక పద్దెనిమిది ఇరవై వేలు సార్ దానికి మళ్ళీ స్టాంపింగ్ అవి కాకుండా మళ్ళీ టికెట్ మన ఓన్ సార్
ఇక వద్ద అన్నారు కానీ అని ఇక కొద్దిగా మనకు చెల్లి పెళ్ళికి ఉంటుంది కదా పెళ్ళికి వస్తుంది మనం వెళ్ళిపోతే ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోతే అది వచ్చి ఇక పెళ్ళి చేసుడే ఉంటుంది ఎట్లా అవర్ దాకా బాబు వేరుకుంటూ ఉంటాడు అమ్మతో మీరు మంచిగా ఉంటుంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇక్కడ కుటుంబ పోషణ కొద్దిగా మరి వ్యవసాయం ఉంటుండే కదా సార్ ఆ వ్యవసాయంని కొద్దిగా ఒక సగం మా అమ్మాయి వేసుకుంటా కొద్దిగా అంత వేరేలోకి ఇచ్చేసింది సార్ ఇచ్చేసుకుంటా కౌలుకి ఇచ్చేసి అమ్మాయి చూసుకుంటున్నారు సార్ అమ్మాయి చూసుకుంటుండే దాకా అంటే బాబు పెరిగే దాకా అంటే మీరు చూసుకుంటూ ఉంటుండ్రి నేను వెళ్ళేస్తా కదా మంచిగా ఉంటుంది అనుకుంటే వెళ్ళినా సార్ వెళ్ళినాక అక్కడికి వెళ్ళినా సార్ వెళ్ళి కువైట్కి ఓకే కువైట్కి వెళ్ళినాక సార్ అచ్చిండు రిసీవ్ చేసుకున్నాడు కరెక్ట్ తీసుకపోయిండు తీసుకపోయిండు విజ కొట్టించిండు సార్ విజ కొట్టించిండు అది అసలు ఆజాద్ విజ కాదు సార్ కువైట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారచ్చు ఆజాద్ విజా అంటే ఇక్కడ నుంచి అది కాదిం విజా కాదిం అంటే హౌస్ బాయ్ డ్రైవర్ విజ లెక్క తీసుకొని దాన్ని మోసం చెప్తారు సార్ వాళ్ళకు అరబ్బులకు డబ్బులు ఇచ్చి ఇంట్లో పనికి వెళ్ళాలి కానీ బయట పని చేసుకుంటుంది కిడ్స పెడతారు సార్ లీగల్గా పోలీసులు మనకు బయట పని చేసుకున్నాడు కాదు లేదు సార్ కానూన్ లేదు మనం పని చేయంగా వాళ్ళు దొరకబట్టుకుంటే మాత్రము మన నాట్ పర్మిట్ సార్ జైలు వేసేస్తారు అయితే అది పోయినా కొంత మాకు తొందరగా తెలియదు కదా సార్ కొన్ని రోజులు అయిపోయినాక ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు గడిసింది లేబర్ పని సార్ లేబర్ పని చేసిన లేబరు మట్టి పని చేసిన సిమెంట్ పని చేసిన సార్ కువైట్లో సార్ స్టీల్ పని స్టీల్ పిక్చర్ అని వాళ్ళ కింద హాడు పని వాళ్ళ కింద చేసిన సార్ అయితే వరకు దొరకదు సార్ ఇది విజా నాట్ పర్మిట్ ఇప్పుడు కంపెనీలో రెండు పనిచేసిన దగ్గర నీకు భోజనం రూమ్ అది బాగుంటుంది రూము వాళ్ళది ఉండదు సార్ రూము వాళ్ళది ఉండదు అకమెండేషన్ ఏమి ఉండదు సార్ రూము మనమే కిరాయి కట్టుకున్నాలా ఫుడ్ మనది టోటల్ మనమే సంపాదించుకున్నాలా మళ్ళీ వాళ్ళ మిగిలిన డబ్బులు మనం పంపుకున్నాలా ఈ బయట పని చేసుకున్నాడు ఎలా ఉంటుంది భోజనం అది భోజనం ఇక మనం డబ్బులు ఉంటే మనం చేసుకున్న తీరు సార్ ఇక మనం చేసుకున్న తీరు కానీ బయట వర్క్ దొరకదు సార్ ఈ సరిగ్గా ఈ విజా నాట్ అలౌట్ అన్ని కంపెనీలలో ఈ విజన్ పెట్టుకోరు వర్క్ పెట్టుకోరు సార్ వీళ్ళు బాగా పని ఉంటుంది మంచిగా సంపాదిస్తారు అనుకుంటా వీళ్ళు చెప్పుకుంటా మోసం చేస్తారు సార్ ఆ విజా నా నాట్ అలౌట్ కంపెనీలు అన్నీ పెట్టుకోవు కొన్ని కంపెనీలు పెట్టుకుంటాయి పెట్టుకుంటాయి అది మనకు నాట్ నాట్ అలౌట్ కాబట్టి డబ్బులు పని చేయించుకొని కూడా డబ్బులు రాలేవని కొంత డబ్బులు కూడా ఇవ్వరు సార్ అట్లా కూడా డబ్బులు ఇవ్వని కూడా మోసపోయినా సార్ నేను మీరందరూ కూడా ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఐఎమ్ సుచరిత హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీ చిల్ల దగ్గరెడ్డి ఎమ్మెల్యే కొత్తపేట ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జక్కంపూడి రాజా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐఎమ్ రేవతి చౌదరి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ ఎమ్ వాసరెడ్డి పద్మ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్